robo y crimen en Ciudad Jardín, en el Palomar. Los delincuentes mataron al padre de Marcelo Estoco, que es un ex jugador de Boca. Lo balearon en el pecho para llevarse su auto. No les bastó con eso, después siguieron robando y secuestraron a un adolescente. Eder Stocco murió de un tiro en el pecho. El sábado a las 3 y media de la tarde, este hombre de 83 años fue sorprendido por tres delincuentes cuando llegaba a su casa de aviador Curtis y Palacio en Ciudad Jardín. Según la familia de la víctima, no le dieron tiempo ni para resistirse. Tenía tres hijos, uno de ellos, Marcelo Stocco, jugador que tuvo su momento de gloria como delantero de Boca en los años 80. La muerte de Stocco fue solo el inicio de un raíz delictivo que duró cinco horas y que incluyó tres localidades. Después de Ciudad Jardín, los delincuentes hicieron 14 kilómetros hasta Bellavista. Ahí su accionar quedó registrado por esta cámara de seguridad. Los delincuentes se detuvieron sobre la calle Kirno Costa. Intentaron entrar a la casa de un vecino, pero como su dueño se resistió, terminaron por secuestrar a su sobrina de 14 años. Nada, mi sobrina estaba cruzando a mi hijo enfrente, a su casa, y paró un auto. Y enseguida bajaron dos personas, uno estaba en el auto, y la, a mi ex marido lo agarraron con una pistola en la cabeza... Y a Jasmine la agarraron del brazo. ¿Y a Jasmine la subieron arriba del auto? Sí, la subieron arriba del auto. ¿Cuánto tiempo la tuvieron cautiva? La verdad que no sé, porque pasó como una hora hasta que me llamó una persona y me dijo que esté tranquila, que, que está acá, que la tenemos, está nerviosa, pero nos dio el teléfono para avisarte que, que era la policía la va a llevar a tu casa. ¿Ustedes sabían que esta gente había asesinado a una persona no. horas antes? No, 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 no sabíamos nada. Nos enteramos después cuando hicieron, iban a hacer la, la declaración. Los delincuentes toman a una adolescente de 14 años y este, comienzan una fuga rápidamente por las calles del distrito en dirección hacia la ruta 8. Desde allí, los ladrones siguieron tres kilómetros más hasta Urlingham. Para ese entonces, ya estaban siendo perseguidos por los patrulleros. Media hora más tarde, chocaron e intentaron fugarse a pie. Dos fueron atrapados en el momento. El tercero trató de esconderse en esta casa donde había una fiesta de cumpleaños. Ahora, de los tres hechos, uno, el que tuvo mayor carga de dramatismo, fue el que quedó justamente registrado por una cámara de seguridad, ¿es así? Sí, es el del secuestro de esta chica de 14 años. Vemos la imagen en este momento. Ahí llegaron los delincuentes, pararon en la casa del tío de esta chica. Ella ya había cruzado con eh, un... Eh, un amiguito que tenía junto a ella es menor, y ahí la toman a la chica y la suben al vehículo del lado izquierdo. Después salen con el auto por la misma zona, sin ningún problema, por las calles de San Miguel, no sabían que estaban siendo captados por las cámaras de seguridad, y así empezaron a circular ellos por las distintas calles, llegaron al camino de Buen Aire, después pasaron para el lado de Hurlingham. En este entonces ya la policía los entró a perseguir en un operativo que se dio, porque entre otras cosas, la chica de 14 años cuando fue liberada, sí. recordó la patente, Ajá. cuando llamaron al 911 dijo, este es el auto que me secuestró. Increíble. Eso fue importantísimo para después capturarlos. Bueno, ayudaron también las cámaras del municipio de San Miguel, que de esta manera los seguían junto con los patrulleros, hasta que, bueno, ellos acá están yendo, por ejemplo, por el camino de Buen Aire. Después ellos terminaron chocando con el auto. Así terminó el auto que habían robado antes y que usaron para escapar. Y estas son las armas que encontraron adentro del vehículo. Tenían, entre otras cosas, también un handy que escuchaban la frecuencia de la policía y se iban moviendo por eso antes de ser capturados. Ahora, ¿no? si te parece, compartimos nuevamente la imagen. Ahí está, otra vez, también con la carga de dramatismo y poniendo en foco que, a veces, las cámaras de seguridad, obviamente colaboran para encontrar a delincuentes que están en acción, como en este caso. Ahí eligen un vecino al azar, el hombre se resiste a que le entren a la casa, pero se llevan a la sobrina que estaba en su casa, increíble, ¿eh? Llevan a la chica adentro del vehículo y salen con la chica de 14 años secuestrada, la familia desesperada porque durante una hora no supieron nada de ella, si bien la chica fue liberada después a las ocho cuadras, ella eh, tuvo un tiempo para eh, pedir ayuda en un kiosco, después para llamar a 911, después la policía se co comunica con esta familia y ahí recién le dicen que ella había sido liberada a San Isalva. Todo, todo un drama para esta familia. Fíjate el instante de lucidez de esta persona que memoriza justamente la, la chapa patente y colabora de esta manera con la detención de estas personas. Y ese dato fue clave y ayudó a tenerlo finalmente. Muchas gracias, Germán, como siempre. Sí.